L'uovo di Colombo. Idee per un futuro migliore. Narrazioni di scienza e scienziati a cura dell'Università degli Studi di Perugia. In studio Laura Marozzi. Buonasera agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera al pubblico dell'Uovo di Colombo, la trasmissione che porta nelle case dei cittadini la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. E buonasera alla gradita ospite di questa sera che è la professoressa Alessandra Lanciotti. Buonasera professoressa. Buonasera. Bene, l'occasione che ci ha consentito di avere la professoressa Lanciotti qui con noi è un convegno che si è svolto il 28 e 29 aprile presso il Dipartimento di Giurisprudenza del nostro Ateneo che riguarda un progetto europeo, il progetto VRAMP. Eh, la professoressa Lanciotti ne è coordinatrice, eh, la professoressa è ehm, associata di diritto internazionale e dell'Unione Europea e il progetto appunto DRAMP è legato a temi dell'Unione, dell'Unione Europea. Di cosa si è trattato professoressa? Sì, eh, questo eh, progetto eh, che viene denominato come tutti i progetti europei con una sigla DRAMP che sta per Diversion Restorative and Mediation Procedures in PIF Crimes è un progetto che ha come oggetto l'esame delle procedure di mediazione delle procedure alternative all'esercizio dell'azione penale, cioè alternativo al giudizio penale, all'andare davanti al giudice, per i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in particolare eh, i reati di frode che vanno a danneggiare quello che è il bilancio, le entrate e le spese eh, dell'organizzazione Unione Europea. Eh, quest'idea è nata durante il periodo del del primo eh, confinamento dovuto all'emergenza sanitaria eravamo tutti a casa con più tempo per pensare e riflettere e assieme ad un gruppo di eh, colleghi dell'Università di Perugia abbiamo ehm, pensato di aderire ad una call europea nell'ambito del programma Hercule 3 e ehm, presentando questo, questo progetto Uh, il cui uh, obiettivo era quello di raccogliere dati e informazioni sulle legislazioni in materia um, di tutti gli stati europei, non tutissimi perché um, questo progetto riguarda soltanto quegli stati che hanno aderito al regolamento comunitario sulla creazione di una procura europea, che sono 22 stati. E abbiamo presentato la domanda compilando eh, tutta una serie di moduli, anche se farlo a distanza è stato un po' complicato e poi eh, il progetto è stato selezionato e, e finanziato ed è partito il primo gennaio 2021 e si concluderà a fine giugno di quest'anno. Quindi il, il convegno di, del, dello scorso aprile è stato uno un passaggio per fare il punto, lo stato dell'arte eh, della, della ricerca finora svolta? Sì, questa conferenza internazionale che ha eh, visto eh, a Perugia eh, giuristi ed esperti provenienti da 15 diversi paesi membri eh, dell'Unione Europea è stato ehm, dovuto alla ehm, presentazione dei risultati della ricerca e ha voluto essere una sorta di luogo di incontro e di scambio di competenze ed esperienze eh, di tutti i relatori esperti che eh, hanno partecipato eh, ciascuno eh, presentando eh, le misure alternative al giudizio in vigore nei loro stati membri rispettivi. La professoressa Lanciotti ha ehm, collocato l'ideazione di questo eh, progetto DRAMP durante il lockdown, quindi questo periodo di confinamento dove 
appunto ha sottolineato c'è stato molto tempo per, per riflettere e pensare i confinati in casa e questo, questo argomento eh, ci consente di coinvolgere la prima voce in esterna di questo, del programma di questa sera che è l'avvocato Maria Mercedes Pisani buonasera avvocato buonasera Buonasera a lei, l'avvocato Maria Mercedes Pisani è project manager di DRAMP e, e la professoressa Lanciotti ci ha raccontato eh, di una ideazione appunto in confinamento. Qual è stata la sfida del realizzare, dell'ideare, del concretizzare un progetto eh, lavorando a distanza, lavorando con una modalità nuova? Sì, in effetti è stata una vera e propria novità perché eh, il progetto nasce come progetto di team e il lavoro in team certamente non è una novità, eh, soprattutto in ambiente universitario. Anche il lavoro a distanza in sé non è un fatto totalmente nuovo, però la maniera in cui è stato applicato durante il periodo del lockdown è stata del tutto singolare, ma soprattutto lavorare in team a distanza era questa sì una vera e propria novità eh, e siamo stati diciamo in qualche modo facilitati dal fatto che già il progetto prevedesse delle riunioni mensili del, del team eh, direttivo, quindi del board che eh, dirigeva la, la ricerca sotto il profilo scientifico e questo mi ha aiutato moltissimo a cercare di far rispettare le scadenze, a individuare i problemi o le criticità che eventualmente si sì, potevano, eh, potevano emergere di volta in volta e cercare di risolverle senza che passasse un periodo di tempo troppo lungo senza avere una, una soluzione, quindi abbiamo potuto poi discutere insieme e trovare insieme le soluzioni dove è stato necessario, saggiare quali erano gli avanzamenti della nostra, della nostra ricerca, verificare quali erano gli aggiustamenti da eh, adottare per riuscire a rispettare i termini, perché poi sappiamo bene che i progetti europei hanno, eh, richiedono il rispetto di una tempistica anche molto rigorosa. Avvocato Pisani, quali sono le difficoltà di costruire un progetto che sia in grado di competere in, in un ambiente internazionale a livello europeo, quindi non un progetto nazionale ma appunto internazionale? Beh, un progetto internazionale è comunque un progetto legato all'Unione Europea e ai finanziamenti che vengono erogati dalla Commissione Europea solitamente richiede un livello di qualità della ricerca piuttosto elevato. Eh, noi in questo caso non dico che eh, abbiamo un pochino eh, azzardato, ma siamo andati alla ricerca di professionalità in tutti gli stati membri, cercando di raccogliere gli studiosi che avessero la passione e la, la, la voglia di mh, occuparsi di questo argomento che è decisamente nuovo eh, non solo in Italia dove si parla di riforma della giustizia, eh, la riforma cartabia dedica un capitolo alla giustizia riparativa e alle eh, alternative al giudizio ordinario, ma anche negli altri stati membri rappresenta una, una novità. Noi siamo partiti fondamentalmente dall'analisi di una esigenza dell'Unione Europea che è quella di contrastare da una parte le frodi al bilancio comunitario, ma dall'altra anche una volta individuate queste frodi con le indagini di recuperare le somme frodate. E quindi la ricerca di uno strumento alternativo ad un giudizio ordinario che eh, si presenta attualmente abbastanza 
obsoleto come strumento, cioè poco dissuasivo e poco effettivo dal punto di vista del, del recupero delle somme. Quindi il, il primo, la prima difficoltà è stata eh, la individuazione di competenze di qualità elevata, la seconda difficoltà è stata proprio la tempistica, eh, quindi riuscire a far rispettare i termini di presentazione eh, occorrenti all'esecuzione del progetto a tutti i componenti della ricerca, a tutti i partecipanti, eh, ottenendo nello stesso tempo un'omogeneità eh, dei risultati, dei rapporti o delle relazioni nazionali da parte di tutti. Bene, pro- eh, avvocato... Pisani la ringraziamo, l'avvocato Maria Mercedes Pisani è project manager di DRAMP, di questo appunto progetto europeo eh, di cui stiamo parlando qui in studio con la professoressa Lanciotti. Grazie ancora e naturalmente eh, un augurio di un proseguo di successo della vostra attività di ricerca. Buonasera avvocato. Grazie a voi, buonasera. Bene, torniamo in studio con la professoressa Lanciotti. Ehm, al centro la metodologia eh, di questa ricerca, come, la, come è stata sviluppata? Sì, il primo step, una volta individuato l'argomento, è stato quello di creare un comitato scientifico all'interno del Dipartimento che comprende oltre la sottoscritta eh, professori di eh, specifiche materie eh, come la procedura penale, la procedura penale internazionale, il diritto penale sostanziale, il diritto europeo e il diritto tributario. Di questo comitato eh, fanno parte i professori Montagna, Valentini, Vezzani, Cociani, Sartarelli e Fonti. Ehm, una volta creato questo gruppo di lavoro che si è riunito periodicamente online è stato elaborato un questionario eh, che poi è tradotto in inglese è stato distribuito a tutta una eh, rete di contatti che nel frattempo abbiamo costruito eh, in, nei vari eh, stati europei appunto in 22 eh, paesi in tutti i paesi che partecipano alla istituzione del procuratore europeo. Una volta eh, tornati i risultati di questi eh, questionari sono stati elaborati i primi dati e sono stati arruolati ehm, sulla base di una selezione alcuni eh, giovani studiosi eh, per i vari eh, sistemi giuridici nazionali diversi dal nostro che questo Il progetto comprende studi sulle legislazioni nazionali in materia di giustizia reparativa e mediazione che vanno dalla Lituania al Portogallo, dalla Bulgaria al Belgio, passando per i paesi balcanici e per i paesi del centro dell'Europa. Quindi tanti dati, tanti paesi ed alcuni esperti soprattutto per eh, tradurre quelle eh, legislazioni di lingue come il lituano o il bulgaro molto diverse eh, dalla nostra. Elaborati questi dati, sulla base di questi dati sono stati redatti dei rapporti nazionali. Tutto questo lavoro è pubblicato in un sito dedicato del progetto che è il sito eh, dramp.eu. Lì c'è una cartina geografica, cliccando eh, sopra ciascun paese eh, vengono fuori tutti i dati, i rapporti nazionali e le legislazioni tradotte in inglese dei vari paesi che dovrebbero aiutare la Procura europea a svolgere il suo compito e a valutare l'utilizzo di eh, procedure alternative al giudizio ordinario che è troppo lento in alcuni casi. La professoressa Lanciotti ha citato più volte la figura del nuovo, la nuova figura del procuratore europeo e per approfondire questo argomento eh, diamo il benvenuto alla professoressa Mariangela Montagna che è professore associato di procedura penale e docente di procedura penale internazionale ed europea presso il nostro dipartimento di giurisprudenza. Buonasera professoressa. Buonasera. Buonasera, Buonasera a lei professoressa Montagna, con la professoressa Lanciotti abbiamo citato più volte eh, la figura di questo procuratore europeo, 
eh, di che cosa ci racconti eh, di che cosa si tratta ci spieghi meglio come agisce quali sono le sue funzioni a livello europeo la figura del procuratore europeo è una figura abbastanza recente dal punto di vista istituzionale procedurale è una figura a cui si è giunti possiamo dire la vediamo operativa da giugno 2021 quindi veramente recente ed è operativa in più di 22 paesi dell'Unione Europea è stato un obiettivo difficile da raggiungere ma era uno dei tanti obiettivi che l'Unione Europea si è sin dall'inizio posta in quell'intento di costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza di giustizia comune e dunque svolge e svolgerà una funzione cruciale perché ha una competenza molto peculiare il procuratore europeo il procuratore europeo si dovrà occupare di eh, reati diciamo di tipo finanziario perché l'Unione ha affidato al procuratore europeo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione stessa contro i reati ovviamente reati di particolare gravità reati cosiddetti transfrontalieri che eh, producono alla stessa Unione Europea dei gravi danni finanziari. In termini concreti parliamo di reati come la frode, determinati tipi di corruzione o gravi frodi eh, in materia di IVA. Quindi ehm, i reati di cui il procuratore europeo si dovrà occupare sono appunto eh, riferiti all'ambito finanziario. Ora, eh, la cosa significativa e diciamo da sottolineare e di cui il progetto si è ampiamente occupata è il fatto che mh, forse ci troviamo non per la prima volta ma per la seconda volta ad un grande trasferimento di funzioni di giustizia, di funzioni pubbliche dalle autorità nazionali, dai singoli stati a questa figura unica costruita a livello europeo che quindi dovrà gestire, individuare reati, perseguire reati portarli davanti ai giudici nazionali quindi è una figura veramente nuova, recente e si dovrà ehm, molto lavorare, studiare e da questo punto di vista il progetto di ricerca è stato particolarmente innovativo anche perché eh, oltre a gestire e cercare di analizzare i reati di competenza di eh, questo procuratore europeo di cui abbiamo appena eh, fatto cenno L'altro tema, l'altro come si può dire, obiettivo che il progetto di ricerca ha cercato di delineare è, è, è stato quello riguardante le modalità attraverso le quali questo procuratore europeo si dovrà muovere e tra le varie modalità ehm, il regolamento che lo ha istituito prevede che eh, in determinati casi laddove gli stati nazionali, le legislazioni nazionali lo prevedano eh, questo procuratore europeo si potrà muovere anche attraverso delle vie di procedura semplificata e questo è stato l'altro tema su cui il progetto ha lavorato e noi colleghi insieme ai colleghi stranieri abbiamo cercato di studiare e di capire cosa significhi eh, lavorare per il procuratore europeo attraverso procedure semplificate ed ecco che questo eh, dicevo, ci ha portato verso l'altro tema procedure semplificate, cerco di essere il più sintetica possibile nell'ambito della procedura può significare una moltitudine di cose, può significare procedere con dei riti abbreviati, con dei patteggiamenti, quindi con la cosiddetta giustizia negoziata, ma può altresì significare procedere attraverso forme di giustizia riparativa e quindi una parte del convegno che vi è stato, una parte del progetto ha cercato di capire eh, quali di queste strade eh, fossero applicabili ai reati di competenza della Procura Europea nei diversi stati, nei diversi paesi, per cui il, il panorama che si è andato delineando è, è, è molto variegato, molto articolato, ovviamente non ci possiamo soffermare su questi dettagli, ma possiamo dire che in estrema sintesi la riflessione eh, del progetto portato avanti insieme ai colleghi è stata molto interessante per il fatto che eh, ha fatto emergere quanta differenza vi sia tra la cosiddetta giustizia negoziata e dunque per, per intenderci una giustizia patteggiata e invece una cosiddetta giustizia riparativa, perché se in un senso vi è un accordo, un patteggiamento fra due figure, diciamo la pubblica accusa e l'imputato con il suo difensore che giungono ad un accordo e mirano ad una procedura semplificata e abbreviata anche per esigenze di carattere procedurale, dunque raggiungimento di benefici premiali, sconti di pena, eccetera. 
l'altra, la giustizia riparativa, è un percorso completamente diverso nel quale forse in determinati casi, in determinati paesi pure ci si potrà immettere con riferimento ai reati di competenza del procuratore europeo e dicevamo è completamente diverso per la ragione che parlare di giustizia riparativa significa avviare un percorso completamente differente dalla eh, procedura patteggiata lì nella procedura riparativa vi è un incontro normalmente fra la vittima del reato e l'autore di quel reato e c'è un percorso completamente diverso non tanto endoprocedurale quanto eh, di raggiungimento di un obiettivo comune di riparazione dove solitamente lo Stato nel perseguire il reato fa un passo indietro per lasciare spazio all'incontro tra i due soggetti dunque adesso in conclusione due prospettive completamente diverse eh, che però è stato interessante cercare di capire e, e di studiare se e come applicare ai reati atti di competenza di EPO proprio perché il regolamento del procuratore europeo prevede l'applicazione in genere di procedure semplificate e dunque insomma è stato interessante anche questo. Bene, grazie professoressa Montagna, torniamo in studio con la professoressa Lanciotti per le conclusioni. Abbiamo raccontato di, di questo progetto Trump ampio, 22 paesi europei, eh, numerosissimi esperti, eh, I risultati di questo progetto, eh, quando saranno disponibili, con quali modalità? Sì. Eh, il, il lavoro è stato grande, una sfida eh, importante perché il nostro obiettivo è vero abbastanza ambizioso è quello di eh, predisporre uno studio normativo ragionato in chiave comparativa delle mh, eh, procedure applicabili nei vari stati membri. Eh, stiamo elaborando tutti i dati, i rapporti nazionali e mh, per l'estate eh, dovremo aver finito. Tutte le pubblicazioni che faremo saranno open access, eh, scaricabili sia dal sito di giurisprudenza di Unipg che dal sito dedicato al progetto www.dramp.eu. La nostra idea è anche di eh, presentare questo studio alla stessa eh, procura europea e all'OLAF che è l'ufficio europeo per la lotta antifrode in modo che ne facciano uno strumento utile eh, per il loro lavoro appunto nella lotta alle alle frodi e danno degli interessi eh, finanziari dell'Unione e degli stati membri. I nostri migliori auguri per il prosieguo, per, anzi per la conclusione del lavoro e naturalmente eh, ripe- mi sento di ripetere il suo invito agli ascoltatori a visitare il sito dramp.eu durante eh, il prossimo periodo per eh, visionare i rapporti nazionali. Eh, tu, tutto quanto sono io che ringrazio voi per l'opportunità e se qualcuno tra gli ascoltatori avesse un interesse particolare lo invito a contattare me e i colleghi grazie a tutti buonasera professore Salanciotti e buonasera al pubblico di l'uovo di colombo buonasera. da Laura Marozzi buonasera. buonasera l'uovo di colombo idee per un futuro migliore narrazioni di scienza e scienziati a cura dell'università degli studi di perugia in studio laura marozzi